大家好，我是刘姐。孩子想吃馄饨了，今天安排上，把调馅技巧、包法分享给大家。皮薄馅大，不破皮，入味汤鲜。想学的点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。我们先来做一个葱姜水，准备一块生姜，先把它切成薄片，再改刀切成细丝。准备一段大葱白，把它从中间划开，再改刀切成葱丝。切好后，把它放入一个小碗中，往里面放入一个八角，把它掰碎，一小把的花椒，再加入温水，用筷子给它搅拌搅拌，浸泡出葱姜的香味把它放在一旁浸泡五分钟。接下来，我们准备一块猪的前腿肉，这种肉有肥有瘦，吃起来口感更香。先把猪皮给它剔掉，这个猪皮比较硬，不适合做馅料。喜欢吃瘦一点的，可以把这个肥油给它剔下来一些。剔下来的肥油，我们可以用来炼油。接下来，再把猪肉切成小块，再切成薄片。切好后，再将它剁成肉馅手工剁的肉馅口感更好。嫌麻烦的，也可以用绞肉机把它绞成肉馅这是买了半斤的猪肉，剁馅也非常的快，五分钟就剁好了。剁好后，把它收入碗中。准备半个洋葱，先把它切成细丝，再将它切成小丁。然后把洋葱丁给它抖散，抖散后装入盘中备用。准备一颗大葱，将它切成葱花，切好后装入盘中备用。准备一块生姜，先把它切成薄片，再把它切成丝，最后切成姜末。切好后把它收入盘中。再准备一把大蒜，把它拍散，然后剁成蒜末。这个蒜末不要剁的太细了，像视频中这样就可以了。剁好后，把它收入盘中。下面我们来调馅儿，在肉馅中加入一勺食盐，一勺胡椒粉，一勺十三香，加入一勺生抽酱油。一勺蚝油提鲜，少许的老抽上色，再分三次加入我们浸泡的葱姜水。葱姜水提前给它抓拌抓拌，把葱姜的香味给它抓捏出来，然后给它抓拌均匀，让肉馅充分的吸收料汁，顺着一个方向抓拌到看不到汁水了。我们再第二次加入葱姜水，继续顺着一个方向抓拌均匀，抓拌至发黏。再第三次加入葱姜水，顺着一个方向继续抓拌均匀。加葱姜水主要是让肉馅吸足水分，达到水嫩多汁的效果。而且葱姜水不仅可以去腥增香，也是天然的嫩肉剂。一般一斤的猪肉，我们加五十克的清水。抓至肉馅发黏拉丝，往里面打入一个鸡蛋清，继续抓拌均匀。加入鸡蛋清，调出来的肉馅口感更加的滑嫩。抓匀后，往里面再加入一勺玉米淀粉，玉米淀粉不要放多了，放多了口感发硬就不好吃了。少许的玉米淀粉，调出来的肉馅更加的滑嫩。抓拌均匀后，再放上一把小葱花。继续给它抓拌均匀，抓拌均匀，我们的肉馅就调好了，水嫩多汁，闻着也是香喷喷的。这样调好的肉馅用来包馄饨、包饺子、包包子都是鲜嫩多汁，特别的香。接下来锅中加入食用油，油的量要比平时炒菜的多放一些，然后放入我们切好的配料。小火慢熬，熬出配料中的香味
。这里不能用大火，大火容易把这些蔬菜香料给炸糊了，炸糊了这个油就发苦，影响口感，而且吃了对身体也不好。把所有的食材熬干，熬至发黄，香味浓郁。馄饨想要好吃，这个秘制的葱油是关键的一步。熬制所有的食材，像这样，焦黄，关火，把它倒入小碗中备用。现在满屋子飘香，都是葱油的香味下面我们开始包馄饨，这个馄饨皮是在面食店买的，三块钱就买了五十多张。取一张馄饨皮，在中间放上馅料，自己做的可以多放一些肉馅从一个角给它卷起来，剩有一点面皮，然后反方向的给它折起来，套了一个手指头，沾上一点清水，方便粘合。这样一个毛耳朵的馄饨就包好了。再看一遍，放上调好的肉馅给它卷起来，剩有一点面皮反方向的给它折过来。缠着这个食指，对折的时候抹上一点清水，方便粘合。像这样一个毛耳朵的就包好了。再来包一个元宝的，取一张饺子皮放上肉馅对折，四周捏合，然后反方向的再给它捏合。沾上清水捏合，这样元宝的就包好了。再来包一个福袋的，取一张皮儿，放上馅料，然后对折，再将两边的向中间给它收拢，轻轻的按压，像这样福袋的就包好了。我们一次可以多包一些，把它放到保鲜袋里。放到冰箱冷冻起来，随吃随取，非常的方便。赶时间、上班、上学的来不及做饭，可以煮上一碗馄饨，几分钟就搞定，方便省事儿，营养美味接下来锅中烧水，大火烧开。接下来我们来调一个碗汁，在碗中加入一把香菜，一把葱花，一把虾皮。再准备一块紫菜，将它撕碎，往里面加入适量的食盐、胡椒粉、一勺味极鲜酱油，再加入一勺我们秘制的葱油。这时候锅中的水也烧开了，舀上两勺开水，放入碗中，把紫菜泡开。家里有高汤的也可以用高汤。水开后下入馄饨，用勺子轻轻的推动，防止粘连。煮馄饨，我们打两到三次的凉水，这样煮的馄饨，馄饨紧实，皮质爽滑。煮至馄饨漂浮起来，馄饨皮非常非常的薄，隔着皮质就可以看到里面的馅料。这样我们的馄饨就煮好了，用漏勺控水捞出，装入碗中，淋上香油，搅拌均匀。这样我们美味的千里香馄饨就做好了，满屋飘香，忍不住了尝尝一口，口感鲜嫩多汁，不腥也不柴，咬一口满口留香，就连汤汁也是特别的鲜美。做法简单易学，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。